என்னுடைய பேர பிள்ளைங்க என்னுடைய மருமக மருமக பிள்ளைங்க இன்னைக்கு ஒரு ஒரு நாட்டுல போயிட்டு நொந்து போயிருக்காங்கடா துப்பட்டா கலட்டாண்டா சட்டை ஒண்ணுதான் கலட்டா வரும் டே துப்பட்டா கலட்டி போட்டு உள்ள உள்ள பிராவை கலட்டி போட சொல்றான்டா நீர் தெருவுல உள்ள போடுற பிராவை கலட்டி போட சொல்றா இப்படி கலட்டி போட சொல்ற இப்படி கலட்டி வீச சொல்றான் உனக்கு தெரியுமாடா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுமா அவ்வளவு கொடுமையை பண்றான் நீர் தெருவு எழுத போன மக்களுக்கு நீர் தெருவு எழுத போன தமிழ் பிள்ளைகளை அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துறான்டா ஏன் தெரியுமா அடுத்த தடவை வந்து நீர் தெருவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா சட்டை கலட்டா சட்டை கலட்டாண்டா இப்படி இப்படி பொம்பளை பிள்ளையோட சட்டை கலட்ட சொல்றான்டா கலட்ட சொல்றான்டா தேவையா பள்ளிகளா தமிழ்நாட்டுல வாடா தேவையா பள்ளிகளா ஒன்னால ஒரு இந்திக்காரி ஒரு சட்டையா ஒரு ஒரு பிஜேபிக்கார சட்டையா தமிழிசையோட புடவைய அவுக்க முடியுமாடா ஒன்னால நிர்மலா சீதாராமோட புடவைய ஒன்னால அவுக்க முடியுமாடா ஒன்னால அவுக்க முடியுமா எங்க ஊர்ல போயிட்டு சட்டையை காட்ட சொல்றான்டா ஒரு ஒரு வயசு வந்த பிள்ளைய மார்பணி பார்த்தது கிடையாது ஓ தாய்மார் ஓ தாய்மார்கள் குடிக்கிற பால் அப்புறம் பொண்டாட்டி மார்கள் குடிக்கிற பால் நீ புள்ள பெத்து ஓ பொண்டாட்டி மார்கள் குடிக்கிற பால் அந்த மார்பை காட்ட சொல்றான்டா அந்த பிள்ளைங்க வெளியில கேட்டு பாடுற ரகசியமா ஓ பொண்டாட்டி புள்ள உங்க அம்மா கிட்ட உன் பாட்டி கிட்ட கேட்க சொல்லு பரிசல் போன பிள்ளைங்களை மார்பை காட்ட சொல்றான்டா பொறம்போக்கு பயல்களா என்ன நடக்குது நீர் தெருவில் உங்களுக்கு தெரியுமாடா நீர் தெருவில் என்ன நடக்குது தெரியுமா ஏன்னா இங்க பிட்டு வச்சிருப்பாங்களா எழுதிக்கிட்டு போவாங்களா எல்லாம் மூலையில வச்சிருக்காங்களே அதனாலதான் சொல்றேன் நீர் தெரு பரிசோதனை அத்தனை தமிழ்நாட்டுல ஒரிஜினல் தமிழர் மக்கள்ட்ட சொல்றேன் தமிழ் பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்றேன் பயப்படாதீங்க நீங்க தான் டாக்டர் நான் தமிழர் ஆட்சிக்கு வந்தா நீங்க தான் டாக்டர் நீங்க நர்சோ டாக்டர் எல்லாம் நீங்க தான் எங்களுக்கு தெய்வமே நீங்க தான் அதனாலதான் சொல்றேன் கரெக்டா சொல்றான் எந்த பிள்ளையும் வெளியில சொல்லாது எப்படி பரிச்சை எழுதும் இத புரிந்து கொள்ளணும் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் புரிந்து கொள்ளணும் இதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்ல பேசுறதுக்கு தமிழ்நாட்டுல அத்தனை ஊடகம் நம்ம இனத்துறை பிஜேபி காங்கிரஸ் திமுக மொத எதிரி மொத எதிரி இவன் இவன் ஸ்டாலின் எண்பது எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு எம்எல்ஏ வச்சிருக்கான் தேவடியா அவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறான் அவன் கிட்ட ஏற பிள்ளை இருக்குது வானூர்தி இருக்குது அவன் நினைச்சா ஒரு ட்ரெயின் வாடகை எடுத்து அனுப்பலாம் பிள்ளைங்களா என்ன சொன்னா ஸ்டாலின் தேவடி அம்மாவன் என்ன பண்ணுனா உன்ன நீயே கேள்வி கேட்டுப்பாடுறா கேட்டா தேவடி அப்பல என்னுடைய நண்பர்களே சில பேர் வந்து நான் பக்கா திமுக உங்க அம்மால பக்கா திமுக தேவடி அப்பல கர்நாடகத்துக்கு உங்க ஆத்தா அம்மா கூட்டி குடுத்தியா நீ நீ கர்நாடகத்துக்கு ஸ்டாலின் குடும்பத்துக்கு பிறந்த பக்கா திமுக பக்கா அண்ணா திமுக பரதேசி பரதேசி நாயங்களா தேவடி அப்பா தமிழ்நாட்டுல வாழாத கொள்ளுங்கடா ஆயிரம் விளக்கு ஆயிரம் விளக்குல போயிட்டு கொள்ளு வச்சு ஸ்டாலின கொள்ளுங்க அவன் பிள்ளைய கொள்ளுங்க அவன் குடும்பத்தை கொள்ளுங்கடா இல்லடா நீங்க கொங்கல கொண்டுடுவானுங்கடா இந்திய ராணுவம் சொல்லிட்டு கொண்டா நேற்று அவன் கொண்டுடுவான்டா வாய்மொழி தாய்மொழி தாய்மொழியில வந்து கொண்டுடுவாங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் இவ்வளவு கோமா பேச நினைக்க வேணாம் நான் சொல்றேன் ஒன்னே ஒன்று விஷயம் ஒன்னு அழிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு வந்து புதுசா ஒரு கட்டமைப்ப கொண்டு வரானுங்க தமிழ்நாடுன்ற மேப்புல வந்து புது கட்டமைப்பு வருது ஒன்ன கொல்ல போறானுங்க உன் மக்களை கொல்ல போறோம் நீ உன் தோட்டத்துல போய் தேங்காய் பறிக்க முடியாது உன் தோட்டத்துக்கு நீ போக முடியாது உனக்கு நிலம் கிடையாது ஒரு மயிரும் கிடையாது நீ இப்படித்தான் போகணுமா இப்படித்தான் வரணுமா அப்ப ராணுவ ராணுவ மையத்துக்கு வந்து உன் மகள மகள உன் அம்மாவை கூப்பிடு உன் அம்மா வந்து கூட்ட சொல்லு உன் அம்மா சமைச்சு கொடுக்க சொல்லு ராணுவ அதிகாரி கூப்பிடுவான் அங்க கெடுப்பான் இப்படித்தான இளைஞர்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த இளைஞர் ராணுவத்துல வந்து தமிழ் பிள்ளைங்களை நாங்க சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லிபுட்டு என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க கெடுத்தானுங்க சரி இளைஞர் ராணுவத்தில் நம்ம கூப்பிடுறாங்க சொல்லிட்டு தமிழ் பிள்ளைங்களை ஈழ தமிழ் பிள்ளைங்க போய் இளைஞர் ராணுவத்தில் சேதாங்க நம்ம அக்கா தங்கச்சிங்க கொண்டு கெடுத்து 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 கொண்டானுங்கடா புரிஞ்சுக்குங்கடா நமக்கு பாடமே வந்து ஈழம் இருக்குடா பாடமே தமிழ்நாட்டு வந்து பாடம் படிக்கணும்னா ஈழத்தை முதல் படிங்கடா ஈழத்தில் உள்ள மக்கள் இன்னைக்கு என்ன அவசரப்பட்டுருக்கா தமிழ்நாட்டு மக்களே தமிழ்நாட்டில் வாழ்ற எல்லா ஜாதி மக்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் நீங்க முதல் படிங்க ஈழத்தில் இன்னைக்கு நம்ம அக்கா தங்கச்சியை வந்து ராணுவத்தில் வேலை கொடுக்குற ராணுவத்துக்கு சுத்தம் பண்ணுவாங்க கிளீன் பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவாங்க சமைச்சு கொடுக்க வாங்க சொல்லி இந்திய ராணுவம் கூப்பிட்டு அங்க பிள்ளைங்களை கெடுத்து கொண்டு ஒன்னு எப்ப பார்த்தாலும் காம வெறி கொண்டு கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க அதுல பிழைக்கிற பிள்ளைங்க வந்து வேற வழி இல்லாம தான் பிள்ளைய காப்பாத்தணும் இந்த அம்மா காப்பாத்தணும் அப்பா காப்பாத்தணும் தான் உடலை வந்து காயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இளைஞர் சிங்கள ராணுவம் வந்து நாளைக்கு இந்திய ராணுவம் மிக கொடூரமான மோடியோட ஆட்சியில நடந்து ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி தான் இந்தியாவில் எதிரான ராணுவம் இருக்குது எல்லாம் ஆர் எஸ் பிஜேபி தான் 
போராடுறான் நீ நினைச்சா போராடு நீ நினைச்சா வென்றாடு நீ நினைச்சா நாலு பேரை கொல்லப்பட்டு போய் சாகு உன் இன துறகி உன் மண்ணு துறகி உன் மொழி துறகிய கொள்ளு நான் தமிழர் அப்படி சொல்லிட்டு குரல் கொடுத்து எழுது எங்க பிறப்பிடம் தமிழர் தமிழானே இங்க பிறப்பிடம் அயலான் அயலான் சொல்லிட்டு போராடு நான் தமிழர் வென்றேடு வென்றெடுப்பு நான் மண்ணை வென்றெடுப்பு நான் மண்ணை நான் தமிழர் 